என் நண்பன் என்னோட மாம் சேது விஜய் சேதுபதி வெற்றி நாயகன் அப்படின்னு நான் முந்தானத்து பேப்பரில் போட்டிருந்தேன் அல்லது நான் அந்த 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 க அந்த வேர்டிங் சொன்னதெல்லாம் நான் தான் தர்மதுரியின் வெற்றிக்கு தொடர்ந்து வெற்றி நாயகனின் அடுத்த படைப்பு மாமனிதன் இருபத்தி ஜூன் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் கா காத்துவாக்கில் ரெண்டு காதல் ஒரு ஹியூஜ் ஷேர் பண்ணிச்சு பத்தொம்பது கோடி ரூபா கிட்ட ஷேர் அதுக்கு அடுத்து விக்ரம் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அலைகள் போயிட்டு அது இந்த அலை இன்னும் ஓயாம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஆர் கிட்ட தாண்டுற ஒரு படமா இருக்கும் விக்ரம் அதுல சேதுவோட ஒரு ஒரு இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் தமிழ்நாட்டில் படம் பார்க்கல நான் படம் பார்க்கும் போது கேரளாவில் இருந்தேன் சிபு தான் அந்த படத்தை வாங்கியிருந்தார் ஆறரை கோடி ரூபாய்க்கு அந்த படத்தை வாங்கியிருந்தார் இன்றைக்கி படம் வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி கிராஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் பார்க்குறதுக்கும் கேரளாவிலேருந்து ஒரு தமிழ் படத்தை பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க மலையாள படத்தை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதிகமான சத்தம் வந்தது வந்து ஃபயத் ஃபாசிலோட சேதுக்கு தான் ஜாஸ்தியான கேரளாவில் சத்தம் வந்துச்சு அது ஒரு அந்த அளவுக்கு சேதுவை வந்து லவ் பண்ணுறாங்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஒரு பேன் இண்டியா ஸ்டார் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பதினோரு வருஷம் நான் சேதுவோட வளர்ச்சியை பார்த்துட்ருக்கேன் கூட இருந்து ஒரு நண்பனாக ஒரு சொந்த ஒரு சகோதரனாக நான் பார்த்துட்ருக்கேன் சேதுவோட வளர்ச்சி வந்து மிக மிக இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் நான் சேதுகிட்ட சொன்னேன் நீ வந்து இந்த படம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த படமே நூறு கோடி ரூபா கிராஸ் ஆகிரும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கண்டிப்பாக அந்த வெற்றி வந்து சேது அவர் ஈ டிசர்வ் சீஸ் சில பேர் வந்து டிசர்வ் பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமாக வந்து சேது வந்து ஈ டிசர்வ் இட் எவ்ரி திங் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நடிப்பு இருக்கும் ஏன்னா சேது முன்னாடி நான் சொல்கிறேன்னா அவர் ஐசு வச்சுலாம் எனக்கு ஒன்றும் ஆப்புறது கிடையாது நான் ஓப்பனாகவே சொல்லுவேன் ஒரு நடிகனாக பார்க்கும்போது விக்ரம் படத்தில் நடித்து அவரோட கேரக்டரைசேஷன் பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக மாற்றி அந்த 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 பில்ஸ் போடும்போது கூட அந்த ரியாலிட்டியாக அது ரொம்ப இம்பாக்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ சச் அ கிரைட் ஆக்டர் கிடச்சதுக்கு உண்மையிலே நான் பழகுனதில் வச்சுட்டு இப்போ பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்குது சேதுவோட வளர்ச்சியை பார்த்து ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சேது இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் மாமனிதனில் சேதுவை பார்க்குறதுக்கு என்னோட தந்தையை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு என்னோடய தந்தை எப்படி ஒரு குழந்தைங்களோட பாசமாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி அரவணைப்பு அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் எங்கள் எங்கள் தந்தை சந்த சந்தித்த சூழ்நிலைகளாக இருக்கட்டும் கஷ்டங்களாக இருக்கட்டும் அவர் வெற்றி அடைஞ்சு பாதையில் போகும்போது சரி எல்லாத்துலேயும் அந்த எல்லா தருணத்துலேயும் நான் கூட இருந்திருக்கேன் ஸோ அதோட லைஃபோட இது இந்த படத்தில் நான் பார்த்தேன் அது சேதுவோட உருவத்தில் நான் பார்த்தேன் எங்கள் அப்பாவை சேதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு கடைசி இது கூட வந்திருந்தான் ஊரில் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆச்சு இந்த படம் நான் ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அந்த மாமனிதனை பார்த்தேன் எல்லாருக்கும் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கும் இந்த படத்தோட எடுத்தவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியாது பட் நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படத்தை பார்த்தேன் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு படத்துக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் இந்த படத்தில் அடங்கியிருக்கு ஸோ அதில் சேது வந்து இன்றைக்கி தொடர்ந்து வெற்றியை கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் இந்த படங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ அட்லாஸ்ட் காயத்ரி சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அவங்களும் இப்போது தொடர்ந்து செகண்ட் விக்ரமில் பெரிய பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்ட் ஆஃப் கேரக்டர் ஸோ அவங்க இன்னும் தமிழ் படங்கள் அதிகமாக பண்ணணும் மலையாள படங்களும் பிஸியாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு குடும்பத்து தலைவி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேடு ஒரு மூணு ஷேடு காட்டியிருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஐ விஷ் அடுத்தடுத்த கிரேட்டுக்கு போனோம் ஸோ ஓவரால் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி இந்த படம் விநியோகம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த படத்தை வாங்கிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னால அடிக்கடி அதை ஓடி வந்துடும் இந்த படத்தை வந்து சிட்டி வந்து எம்எஸ்எம் நிறுவனமோ செங்கல்பட்டு வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனமோ எல்லாமே ஓவரால் யுவர் பேக்கர்ஸ் செங்கல்பட்டு இது ஃபஸ்ட்டே அவங்க தான் வாங்கினாங்க என் கூட சேர்ந்து ஆடியோ லஞ்ச் மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியோட பாண்டிச்சேரியில் பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் டு யுவர் பேக்கர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூரும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஏரியா ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு எம்ஜி ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு படம் எம்ஜி எல்லா படம் எல்லா இதுவும் எம்ஜி ஆகுது ஸோ ச
அதுக்கப்புறம் தர்மதுரை பண்ணமோ எல்லாத்துலேயும் நான் எம்ஜி பண்ணி தான் பண்ணேன் இந்த படமும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பேசினாங்க கடைசியில் பேசும்போது எம்ஜியில் வந்து நின்றுட்டாங்க நான் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ரைட் கேட்குறாங்க படத்தை ஸோ நேற்று வந்து காலைல ஃபோன் எடுத்ததே ஆறரை மணிக்கு ஃபோன் அடித்து மச்சா எனக்கு கோயம்புத்தூர் அவுட் ரைட் கோயம்புத்தூர் நைட் டைம் முடிஞ்சிருச்சுறாரு சொன்னேன் ஸோ அந்த ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து எம்ஜி பண்ணி அவுட் ரைட் பண்ணும்போது வாங்குறவங்களும் வந்து ரிஸ்க் எடுத்தது மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படத்தை கொடுத்து ப்ரொடியூசர் கொடுத்து நீ படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்கடான்னு சொல்லி அவன் தேட்டருக்கார ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் வாங்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுல இவங்க எடுத்துட்டு கடைசியில் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் வந்து ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது அது டிஷ வாங்குறவங்களா இருக்கட்டும் அது தயாரிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கதை மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் சேது மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் மேலே வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அதை நம்பி இன்னைக்கு இந்த படம் வந்து எம்ஜி வாங்கியிருக்காங்க சின்னு ராமசாமி சார் அவர் ஒரு கணிப்பு இந்த படம் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கணிப்பு இந்த படம் முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோட கணிப்பு நீங்களும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படங்கள் தமிழ் படங்கள் வந்து வர்றது ரொம்ப அரிது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்த படம் வந்து அதோட இதாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்து தேட்டரில் அதுவும் தேட்டரில் வருது ஜூன் இருபத்தி நாலு வருது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் யுவன் வந்து இன்னைக்கு வர முடியாத காரணம் வந்து என்னன்னா அவரும் ஒரு ஏன்னா நான் அஞ்சு பேர் இருக்கனால அங்கே பிரிஞ்சு 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 ப்ரமோஷன் எந்த அளவுக்கு முக்கியங்கிறத கமல் சார் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு படத்துக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ப்ரமோஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா அதனால இப்போ தேங்க்ஸ் டு சேது பாம்பேயில் வந்து ஒரு படத்தை வந்து ஒரு மூணு நாள் அந்த கேப்பு விட்டுட்டு ஓடி வந்து எங்களுக்காக வந்து பண்ணி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அதே நேரத்தில் வந்து யுவனும் பாவம் கோயம்புத்தூர் போய் அங்கே ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு போயிருக்காரு நாளைக்கு நாங்கள் எல்லாம் கேரளா போகிறோம் ப்ரமோஷன்ஸுக்கு போகிறோம் ஸோ ப்ரமோஷன்ஸ் ஒரு சைடு ஃபுல் ஸ்விங்கில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இருபத்தி நாலு மாமனிதன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா அவங்க எல்லோரும் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்கீங்க ஹோப் யூ வெல் மாமனிதன் வந்து ஒரு காதல் கதை நம்மளுக்கு காதல் கதைன்னு சொன்னாலே ஹீரோ ஹீரோயின் மீட் பண்ணுறது லவ் பண்ணுறது பிரிஞ்சு போகிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் வீட்லேயே நம்ம டெய்லி ஒரு காதல் சந்திக்கிறோம் ஆனால் அதை உணர மாட்டேங்கிறோம் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு காதல் அது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு சீனு சார் மாதிரி ஒரு ரைட்டர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ இல்லை இருக்காங்க சீனு சார் மட்டும்தான் இருக்காங்க அண்ட் அவர் தாட் ப்ராசஸ் எப்படின்னா நம்ம வில்லேஜ்னா ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் இருக்கும் ஓகே சிட்டி எல்லாமே ஒரு ரூரல் பேக்ட்ராப் வச்சாலே ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் இருக்கும் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸாக ரொம்ப கன்வென்ஷனலாக இருக்கிற மாதிரி அது எல்லாத்தையும் உடைக்கிற உடைக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் தான் சீனு சார் தர்மதுரையில் ஒரு லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசியிருப்பார் அது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் யாரும் கொஸ்டின் பண்ணுறாப் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டோம் வாழ்க்கையோட உண்மையை இவ்வளோ அழகாக எழுதுகிற ஒரு ரைட்டர் வந்து மாமனிதன் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க காதல் கதை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை ரீடிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த படத்தில் ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் கேரக்டர்ஸோட டுவெண்ட்டி இயர்ஸோட ஒரு லைஃப் காட்டும் ஸோ டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வரைக்குமே அதில் காட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து நான் ஜஸ்டிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை வெயிட் போட சொன்னாங்க ஐப்ரோஸ்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் எனக்கு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க பட் ஆஸ் அ ஹீரோயின் இதெல்லாம் பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு மேக்கப் போடாமல் கேமரா முன்னாடி நிற்கணும் ஐப்ரோலாம் பண்ணாமல் கேமரா முன்னாடி நிற்கணும்னு சொன்ன கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் அவ்வளோ ரியலாக அவ்வளோ அழகாக இருக்குது தேங்க்யூ சார் அண்ட் என்னை அழகாக காட்டின சுக சாருக்கும் நன்றி இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் யுவன் இளராஜா சார் அண்ட் யுவன் சங்கர் ராஜா சேர்ந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க நான்லாம் எயிட்டிஸ் நைன்டீஸ் மூவிஸ்லாம் பார்த்து ஏங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் வந்து இளராஜா சார் மியூசிக் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஒரு பிஜேமில் ஹீரோயின் நடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்காதா அப்படின்னு அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருச்சு எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல அது நடந்துருச்சு அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சி திஸ் இது உண்மையில் நான் ட்ரீமாக இருந்ததை எனக்கு ரியாலிட்டியாக மாறிடுச்சு அண்ட் இந்த படம் யூ யூ ஆல் நோ ரெடியாகி கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு கோவிட்லாம் வந்துச்சு சம் இஷ்யூஸ் வதேர் பட் எக்காரணத்துக்கும் இந்த படத்தை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் யுவன் சங்கர் ராஜா நின்னார் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆர் கே சுரேஷ் சார் படம் இன்றைக்கி
மாமனிதன் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு நாள் யுவன் வந்து ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து படம் பண்ணிங்கன்னா நானும் எங்கள் அப்பா மியூசிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதில் எங்கள் எங்கள் குருநாதர் சீனு சாருக்கும் நான் ஆசைப்பட்டேன் அந்த கதை இந்த ரொம்ப பிடிச்ச கதை மாமனிதன் ஸோ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டைட்டில் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஒரு படமாகவும் நல்ல படமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் போய் கதை சொன்னாங்க அப்புறம் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் டேக் ஆஃப் ஆச்சு ஸோ இந்த படம் கேட்ட உடனே இப்போ சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி தான் கேட்ட உடனே எனக்கு உள்ள உடனே தொட்டு தான் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் எல்லாருமா இருக்கிற நம்ம அப்பா பற்றின ஒரு படம் வந்து அதான் மாமனி நான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் தான் சேர்த்து சொல்கிறேன் தன்னாலும் பார்க்காம தன் பிள்ளைகளுக்கு அவங்களோட எதிர்காலத்துக்காகவும் தன்னை பற்றின துளி கூட ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் யோசிக்கிற ஒரு தகப்பனை பற்றின தாயை பற்றின படம் தான் நண்பனும் கூட சொல்லிக்கலாம் தன்னலம் பார்க்காம மற்றவங்க மேலே அன்பு செலுத்துகிற அத்தனை பேரும் மாமனிதர்கள் தான் அது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காங்க கூட இருக்காங்க அதை சொல்கிற படம் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஐரு மீன் குளம் போட்டு சாப்பிட்றது படம் அங்கே ஆரம்பித்து அந்த பாட்டு முடியும் போது நம்ம எல்லாருமே தேட்டரில் இருக்கிறவங்க அதை மறந்து அது நம்ம வீட்டில் அந்த வீட்டில் நம்ம ஒரு ஆளாக மாறதுக்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் இருக்கும் சீனு சார் படம் பிடிக்கிற விதத்தில் இருக்கு ரொம்ப அழகானது நம்ம கண்ணில் பார்க்குறத அப்படியே அதே உயிரோடே கடத்த முடியும் அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபியோட சென்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒவ்வொரு படம் பண்ணும்போதும் அந்த படம் எப்படி ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குன்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பார் எப்படி இந்த படத்தை கொண்டு வர போகிறேன்னு ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அவரோட உழைப்பு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா முடிவு பண்ணி பண்ணுது ஸோ அவர் படம் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம நேரடியாக கடத்தி கூட்டு போயிடுறார் அப்புறம் எளிய வசனங்கள் அவர் கூட நான் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய வசனங்களை ஒரு ஒரு முறை ரெண்டு முறைக்கு மேலே படிக்க வேண்டிய தேவையும் இருந்ததில்லை அது அது வசனம் சொல்லாமல் அது உரையாடல் தான் அது அவரோட உரையாடல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் என் கடைசியாக முடித்த முதாக இருக்கட்டும் அப்பன் தோத்த ஊரில் பிள்ளைங்க ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப சாதாரணமாக அழகாக சொல்லுவார் இந்த படம் ஒரு அற்புதமான சிந்தனையை சொல்லுது வாழ்வியலில் சொல்லுது அப்புறம் நான் என்னுடைய குருநாதர் அப்படின்னா உயர்த்தி பேசலை எனக்கு ரீசெண்டாக நானும் சுரேஷ் கூட நேற்று பேசும்போது என் சர்க்கிளில் இருக்க சில பேர்ட்டு பேசும்போதெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க இப்போது இந்த மாதிரியான ஃபில்ம் மேக்கர் அவர் தவிர வேறு யாருமே இல்லை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வாழ்வில் எடுத்து பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஒன்று அட்வான்ஸ்டாகவோ இல்லை ப்ரெசென்டில் இப்போ இருக்கிறத சொல்கிறதுக்கும் இந்த கிராமத்து கதையை சொல்கிறதுக்கும் சரி அதில் மனுஷங்களுக்குள்ளே இருக்க உணர்வுகளை ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணுறதுக்கு நான் ஒன்றும் இவர் மட்டும்தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்ல வரல எங் என்னோட எனக்கு எட்டி அறிவில் எங்கள் சார் மாதிரி ஒரு ஒரு படத்தை இவ்வளோ சிம்பிளாகவும் உயிரோடவும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு யாரும் இருக்காங்களான்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தெரியல ஸோ அவர் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் தொடர்ந்து படம் பண்ணணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு படமும் அவர் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக வேலை செய்வார் எப்படின்னா அந்த படத்தில் அவர் தான் ஏதோ பணம் போட்டு எடுக்கிற மாதிரி பரபரன்னு இருப்பார் ஏன்னா அவர் மைண்டில் பிச்சர் தெளிவாக இருக்கும் ஒரு கதையை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவருக்கு ஆயிரம் ஃபில்ட்ரு போட்டு ஆயிரம் முறை யோசிச்சு யோசிச்சு அதை கொண்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுமே வேலையே இருக்காது பெருசாக சந்தேகங்களும் பெருசாக வேலையே இருக்காது சார் ஆக்டராக நான் வந்து ஒரு ஒரு படம் நடிக்க போகும்போது அந்த படத்தில் கருத்துக்களை முன்ன பின்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டைரக்டர் அப்படிலாம் இருக்கும் எங்கள் சாரோட ஃபஸ்ட் படத்தில் இப்போ வரைக்குமே இது டைலாக்குன்னா அது படித்து முடிச்சு டைரக்டாக போயிடலாம் நம்ம வீட்டுக்கு அதை நான் படிக்கும்போது மெனக்கடல் தேவை இருக்குது அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும் புரிஞ்சிடும் அதனால் அவர் கதைகள் நம்ம நேரடியாக கனெக்ட் பண்ணுது தோடுது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவர் தொடர்ந்து படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது போட்ட பணத்தை எடுத்துடணும் தயாரிப்பாளர் அதுக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் தேவையோ அதுவும் முக்கியமாக வந்து அவர் அதை நாகரீகமான படமாக குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படமாக இருக்கணும் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார் அவருடைய எந்த படத்தை வேணால் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு தான் படம் எடுப்பார் ஸோ அவரோடு தொடர்ந்து பயணிக்கிறதுல எனக்கு ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அவர் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுலேயும் ஒரு பேரானதும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் எங்கள் சுகுமார் டைரக்டர் ஷார்ட்டு சொன்னோடனே ரெடின்னு சொல்கிறவர் ஒரு கேமராமேனை நான் பார்த்து சுகுமார் மட்டும்தான் அவர்
சொன்ன உடனே சொல்லு இது வந்து மிகைப்படுத்தப்பட்ட சொல்லே இல்லை அது ஷார்ட் பா ரெடி சரண்டுவார் என்ன அது ரெடியானு கேட்டால் ஆமாம் ஆர்டிஸ்ட் அங்கே நீங்கள் வர்றதுக்குள்ளே நாங்கள் ரெடி தான் சரண்டுவார் மக்கள் கலங்குற பா பாட்டை வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் ஏழு மணி ஆறு மணிநேரத்தில் எடுத்துருப்போம் காலையில் போனோம் ஒரு சீன் எடுத்தோம் பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் அந்த சாங் பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் முடிச்சாச்சு அவர் ஏழு மணி ஃப்ளைட்டில் செவன் செவன் தேர்ட்டி ஃப்ளைட்டில் மாஸ்டர் மதுரையிலேருந்து போனோம் நாங்கள் ஆண்டிபேட்டில் எடுத்துருந்தோம் நாங்கள் அந்த சாங்கை வந்து ஸோ அதுவுமே சுகுமாரோட வேகம் தான் அது அவ்வளோ வேகம் இருக்கும் இல்லை குவாலிட்டி இருக்கும் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இவ்வளோ அழகாக அதுவும் வந்து அழகாக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனாலுமே அவர் எவ்வளோ வேக வச்சாலும் அந்த கேமரா வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது அங்கே நம்ம கவர்த்தி கூட்டு போடும் மிக பிரமாதமான ஒரு கேமராமேன் அப்புறம் குரு சோம வசந்தரம் நடிச்சிருக்கார் நண்பன் நான் அவரும் கூத்துப்பட்டில் இருந்திருக்கேன் நான் மொதல் முதல்ல பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஆக்டர் நான் அக்கௌண்டாக சேர போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜூன் ஒம்பதாம் தேதி கூத்துப்பட்டில் போய் சேர்ந்தேன் ஒரு நாள் வந்து இவர்கள் நடிக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் நம்மளும் எனக்காக ஒன்றா இவங்க மாதிரி ஆயிடணும் அப்படின்னா ரொம்ப இயக்கமாக ஆசையாக இருக்கும் அதில் அப்படி இயங்கின நடிகர்கள் முக்கியமான நடிகர் வந்து குரு சோம வசந்தரம் ஒரு நாள் எங்கள் முத்சாம் சார் அவங்க வீட்டு மாடியில் தான் இருந்தாங்க அப்போது வந்து நான் சோமட்டை வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் படப்பு நான் சொன்னால் அவன்ட்டேன் சோம எப்படி சோம டைலாக்லாம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு நான் அவன் கேட்டேன் அப்போ சோம ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் இன்னொருத்தர் எழுதின வசனத்தை நம்ம வசனம் போல் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு நான் ஃபுல்லாக எனக்கு அன்றைக்கி அது புரியவே இல்லை புரியறது ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த லெசன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசனாக இருந்தது எனக்கு ஸோ குரு சமசந்தத்தோடு இந்த படத்தில் நண்பனாக சேர்ந்து நடித்ததில் வந்து பேரானந்தம் பெருமகிழ்ச்சி அப்புறம் கஞ்சா கருப்பண்ண நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த குழந்த வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா ஒருத்திருக்கா கொட்டாச்சியோட குழந்த அறிவு அந்த குழந்த வந்து அறிவு அவ்வளோ பிரமாதமான அறிவு எது சொன்னாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் புரிஞ்சுட்டு அதோட மெச்சூரிட்டியும் அது அறிவும் அழகு அது ஸோ அப்புறம் காயத்ரி எத்தனை முறை எத்தனை படம் நடித்தாலும் சரி காயத்ரி வந்து சொல்லுவாங்கல்ல இந்த அண்டர் ஏட் இன்னமும் காயத்ரியோட திறமை என்னென்னு தெரியல நான் ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு ஆக்டர் காயத்ரி ஒரு ஒரு விஷயத்த டெலிவரி பண்ணுறதுக்கும் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க எடுக்கிற மெனக்கடல் வந்து அற்புதம் காயத்ரியோடு இன்னும் எத்தனை படம் இப்போ இப்போதான் விக்ரமில் கொலை பண்ணேன் மாமனிதில் வந்து அத்லீஸ் ஆக போகுது அந்த ஒரு அந்த குடும்ப தலைவியாகவே இருந்தாங்க படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் இது நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய பேர் ஒத்துக்க ஒத்துக்கல ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா நடித்தா வந்து அது இமேஜ் போட்டு நிறைய பேர் ஒத்துக்கல காயத்ரி தான் அந்த தைரியத்தோடு வந்தாங்க மிக அற்புதமான ஒரு நடிகை இன்னும் அவங்க நான் இப்போ நமக்கு தெரியும்ல இப்போ இவர் வந்து ரொம்ப நல்ல இடத்துக்கு போவார்னு நம்ம சில பேர் நம்புவோம் அவங்க அந்த இடத்துக்கு வரும்போது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் இன்னுமா வரல அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் இல்லை அந்த மாதிரி இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக வர வேண்டிய ஒரு ஆக்டர் இன்னுமா வரல அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இப்போ ரொம்ப தாட் பாசஸ் உள்ள ஒரு ஆக்டர் இந்த படத்தில் பிரமாதம் நடிச்சிருக்காங்க மொத்தத்தில் மாமணி வந்து ஒரு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான படம் அது நம்மளை தொடக்கூடிய ஒரு படம் படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம வேறு ஒரு படம் பார்த்தங்கிற ஃபீல் வராதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அது வந்து நம்ம நம்மளுடைய கதையவோ நம்ம அப்பா அம்மாவோட கதையவோ எதோ ஒன்று பார்த்தா மாதிரியான உணர்வாக இந்த படம் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் நன்றி கவிதா ரவி வந்து உட்காருங்க கவிதா ரவி தான் அந்த பேண்ட் செட்டை போட்டு உட்காருங்க கவிதா ரவி தயசினி உட்காருங்க அந்த பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு வர காத்தியோட அப்பா நடிச்சிட்டு அந்த சாங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முன்னேற துடிக்க ஒரு இளைஞன் ஜோசி நல்ல பார்ப்பார் என்ன அது நமக்கு தான் நடக்காது என்னென்னமோ சொல்லுவார் ஆனால் அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார் ஒரு மனுஷனை சந்தோஷப்படுத்து நாலு வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக சொல்லிவிடுவார் மகிழ்ச்சி ஆ கவிதருவி வாழ்த்துகள் கவிதருவி இசைஞான இளையராஜா அவர்களும் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்களும் இந்த படத்தை சேர்ந்து மியூசிக் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து என்னென்னா இளையராஜா யுவன் சங்கர் ராஜா கார்த்திக் ராஜா இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறதா என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் ராஜா இல்லை அது அவங்க எடுத்த முடிவு யுவன் சங்கர் ராஜா இளையராஜா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு கார்த்திக் ராஜா நல்ல நண்பர் எனக்கு ஏன்னா நான் 
திரைப்படங்கள் எடுப்பதற்கு முன்பாக நான் வந்து விளம்பர படங்கள் எடுக்கும்போது கார்த்திக் ராஜ் அவர்கள் நான் நிறைய மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் யுவன் சங்கர் ராஜாவும் இறையாளும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு நான் சொல்லிட்டேன் சொன்ன பிறகு இந்த வாய்ப்பு எனக்கு தரணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா தர்மதுரைக்கு பிறகு நான் இந்த கதையை எழுதி வச்சுட்டு மாமனிதன் தலைப்பு வச்சுட்டு நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் மாம்ப தர்மதுரை படம் வெற்றி படம் அவ்வளோ ஓடி இருக்கு அந்த படம் ஆனால் அந்த கதை யாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணல அந்த கதை இது நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு கதையாக இது இல்லைன்னு அவங்க நம்புனாங்க என்னால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலை என்னால் கன்வின்ஸ் பண்ண இதான் உண்மை நிஜத்தை நான் சொல்கிறேன் என்னடா அது அப்போ என்கிட்ட வந்து சொல்லப்படுறது நல்ல வெற்றி கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த படம் நீங்கள் இப்படி படம் பண்ணுங்க அப்படி படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு எனக்கு நிறைய யோசனைகள் என்னடா நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் மறுபடியும் திரும்ப போய் எதாவது ஒன்று செய்ய போய் அவன் ஒரு அது செய்ய போய் அது சரியாக வராதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு ஒரு நாள் சேது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இப்படி ஒரு ஆஃபர் சார் ராஜா சாரும் யுவன் சாரும் மியூசிக் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சேத சொன்னாப்பில் அது என் குருநாதருக்கே போகட்டும் அந்த பெருமை அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் சார் அந்த மாமனிதன் கதை நல்லா இருக்குது சார் அதை நம்ம பண்ணிடுவோமா சார் இது தாங்க தொடக்கம் இந்த படத்துக்கு டக்கு டக்குன்னு போனோம் பண்ணோம் அட்வான்ஸ் கொடுத்தோம் இதுக்கான வேலைகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு கடக்கடன் வேலைகள் ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு வந்து என்னென்னா அதாவது நான் எயிட்டிஸ் கிட்டு அப்போ எயிட்டிஸ் கிட்னால் இசைஞானி இளையராஜா வந்து என்னுடைய என்னுடைய கனவுலகத்தின் தூதர் அவர் ஒரு பாட்டு என் மனசில் வந்து இவ்வளவு ஒரு பாட்டு ஒரு மனிதனை வந்து குதூகலப்படுத்துதுனா என்ன காரணம்னா அவன் மிக சந்தோஷமாக இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த பாட்டு ஒழிச்சிருக்கு நினைவின் தளத்தில் இருக்குது பாட்டு இசை நினைவின் தளத்தில் இருக்குது அப்போ அது நம்முடைய இளமை இளமையை என்னுடைய ப்ரா என்னுடைய சின்ன வயசை நான் சந்தோஷமாக இருந்ததை கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் சு துள்ளி திரிஞ்ச காலத்தில் நான் காதலித்த நேரத்தில் அப்படி நம்ம எப்பயுமே அப்போ ரத்தத்தில் அது கலந்துடுது அணுக்கல் அது கலந்துடுது ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து தாராட்டு கேட்டதே அவரோட அன்னக்கிளியாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சே சரி இதை விஜய் சேதுபதி வந்து இது வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவு அவங்களுக்கு நான் இப்பையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் உயிர் பிழைக்க ஓடியவன் என் பின்னாடி நாலு பேர் ஓடி வந்தாங்க என் பின்னாடி நாலு பேர் ஓடி வந்துட்டு நீங்கள் தான் அதுக்கு காரணம் உனக்கு என்னைய திருப்பி சொல்கிறாங்க இதுதான் உண்மை ஒரு நாலு திறமையான இளைஞர்கள் என் பின்னாடி ஓடி வந்தாங்க அதில் விஜய் சேதுபதி ஒரு ஆள் ஆனால் நான் விஜய் சேதுபதிக்கு ஏதோ செஞ்சுட்டதா விஜய் சேதுபதி நினச்சிக்கிட்டு திரும்ப 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 என்னை தேடி வர்றதா எனக்கு ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னென்னா விஜய் சேதுபதி வந்து இந்த படத்தை வந்து சார் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முடிவு எடுத்துட்டேன்னா இப்போ யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்தை பண்ண வர்றாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து அவருக்கு ஒரு சிறந்த படமாகவும் அவர்கள் நினைவு கூறத்தக்க ஒரு படமாகவும் இது இருக்கணும் அப்போ நம்ம என்னடா செய்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த படத்துடைய கதை களத்தை பண்ணப்புறத்துக்கு மாற்றினேன் அதான் அந்த பண்ணப்புறத்து சின்ன குயில் அந்த பாட்டு போய் அவர் ராஜா சார் வீட்டை போய் பார்த்தேன் பார்த்தா அது கொஞ்சம் கவனிப்பாரற்று அந்த வீடு இருந்துச்சு உள்ளே ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ வந்து உடனே ஃபோன் பண்ணி நான் சொன்னேன் எதாக இருந்தாலும் உங்கள் பூதாதியர்கள் வாழ்ந்த வீடு ஒரு விளக்காது உள்ளே போடுங்க வெளிச்சம் பரவட்டும் 
உள்ள விளக்கு போடுங்க யாராவது ஒரு ஆளாவது வந்துட்டு போட்டோம் இது என்னோட நம்பிக்கை இது என்னோட நம்பிக்கை அப்படின்ட்டு அந்த தெருவில் கேமரா வச்சு ஆரம்பித்தேன் ஸோ இளையராஜா அவர்கள் ஆயிரம் படங்களுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் பிறந்த ஊரில் கேமரா வச்ச பெருமை எனக்கு தானே அந்த பெருமையை தட்டிக்கிறதுக்காக அந்த பெருமையை அந்த வரலாற்றில் நம்ம இடம் பிடிச்சிடணும் அப்படி நாளைக்கு ஒரு வேளை இது பாடத்திட்டத்தில் இளையராஜா அவர்கள் பிறந்த ஊரில் கேமரா வைத்தவன் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாக வந்துருச்சுன்னா அது சீனுராமசாமின்னு வரணும் இல்லையா அதுக்காக அந்த பேர் ஆவலில் போய் நான் அங்கே அதை அங்கே வச்சுட்டேன் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை அவர் நடந்த ப இந்த பக்கம் தானே அந்த பாவலர் பிரதர்ஸ் நடந்திருப்பாங்க மண்ணில் இருந்த காதல் என்று அந்த பாட்டை எழுதுனவரும் கங்கையமரன் அவர்களும் இளையராஜா அவர்களும் பாஸ்கர் சாரும் இந்த பக்கம் தான் நடந்து வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த பக்கமெல்லாம் விஜய் சதுபதியை வச்சு எடுத்தாச்சு அந்த மலை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மலையில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி அங்கேருந்து பார்த்தா அந்த ஒட்டுமொத்த ஊரும் தெரியும் அங்கேயே வச்சு எடுத்து அப்படி அந்த பூ அந்த பூமியை நம்ம பதிவு பண்ணணும் இப்படி பதிவு பண்ணி கொண்டு வரும்போது இதை இளையராஜா சார் அவர்கள் பார்த்தா அவர்களுடைய சிந்தனை வந்து எப்படி தூண்டப்படும் நமக்கு எப்படி ஒரு இசையை தருவார் பின்னணி இசையை தருவார் அப்படின்னு தான் நான் வந்து அதை நான் எடுத்தேன் அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்கள் மீது எனக்கு இருந்த மிகுந்த அன்பின் காரணமாக முப்பத்தி ஏழே நாளில் இந்த படத்தை நான் முடிச்சு கொடுத்தேன் நம்ம வந்து சேலையை கொண்டு வந்து கவுன் தைக்கிற வேலையே இல்லை தச்சதே கவுன் தான் இப்போ என்கிட்ட மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் இருந்தாங்க என்னுடைய வேலை என்ன இளையராஜா சார் இருக்காரு அவர் ஒரு சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அவர் ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு உடனே ஒரு வயலினே வாசிக்க தெரியாத ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்து அவனுக்கு சரிகம பதவி சொல்லி கொடுத்து அவன் ரா வயலின் வாசிக்க வச்சு ஒரு சாங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு சிறந்த வயலின் வாசிக்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நோட்ஸ் கொடுக்குறாரு அது மாதிரி ஒரு இயக்குனராக என்னுடைய இந்த படத்தில் என்னுடைய வேலை என்ன சிறந்த நடிகர்களிடமிருந்து சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அமைத்து கொடுப்பது வாங்குவது கூட கிடையாது அந்த சந்தர்ப்பத்தை அந்த சூழலை அமைத்து தருவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அவர்களுடைய இயல்புணர்ச்சியை தூண்டுவது இயற்கையாகவே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு இயல்புணர்ச்சி இருக்கும் இதுதான் அந்த கூடல் நகர் படத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ விஜய் சேதுபதினாலே என்னன்னா சேது வந்து அந்த ஸ்கிரீன் பிளே புக் அந்த சீனை விவரிக்கும் போதே அமைதியாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கள அமைதியாக கேட்கும் போதே விஜய் சேதுபதிக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் என்ன இவர் கொடுத்தா பேசாமல் அமைதியாக போயிடுவார் அப்படின்னு எவ்வளோ பெரிய காட்சியாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி காயத்ரி இந்த படத்தில் மூணு பேருக்கு நடிப்பு போட்டி இருக்கு ஒன்று விஜய் சேதுபதி இன்னொன்று காயத்ரி அதுக்கு அடுத்து குரு சோமசுந்தரம் இதில் காயத்ரி வெற்றி பெறும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தோணிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா ஆண்களை விட பெண்களுக்கு கவனிக்கிற சக்தி ஜாஸ்தி ஆண்களை விட அதனால் பெண்ணுக்கு சக்தின்னு பேர் வச்சுருக்கான் நான் ஸ்பாட்டில் சொன்னேன் காயத்ரி நீ நடிகர் திலகம் சாவித்திரியாக கூட இந்த படத்தில் அந்த அளவுக்கு கூட பாதி அளவு நீ பேர் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா ஏன்னா அந்த படத்தில் அந்த பொண்ணுக்கு பேர் சாவித்திரி எனக்கு வந்து என்னென்னா காயத்ரி வந்து ஒரு மாடர்னான ஃபிலிம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணாக இருக்குது நம்ம ஊரில் ஆண்டிப்பட்டியில் ஒரு கடலை ஒரு கடலை வண்டி வச்சுருக்கிற ஒரு ஆளோட மகளாக இந்த பிள்ளையை நம்ம காமிக்கணும் இது எப்படி கரெக்டாக வருமா வந்துருமா ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த மாடர்ன் சினிமா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ் வந்து மேக்கப் அப்படின்னாலே டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க லிப்ஸ்டிக்குனாலே டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா அவங்கள சுற்றி ஒரு ஏழு பேர் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்க வரும்போதே படை பரிவாரங்களோடு வர்றாங்க நம்மளை மாதிரி யதார்த்தமான படங்கள் எடுக்கிறவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்க சுற்றி நிற்கிறாங்க 
நம்ம போன உடனே முதல்ல உங்களுக்கு சுற்றி நிற்கிற ஏழு பேருக்கு வேலை இல்லைன்னா அவங்க டென்ஷன் ஆகிறாங்க நம்மளை பார்த்து ஏன்னா மேக்கப் போடணும் டச்சப் பண்ணணும் பக்கத்தில் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த ஏழு பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து வேலை இழப்பு பணி இழப்பு ஏற்படுதா அதனால் டைரக்டர் அவங்க எதிரியாகவே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ காயத்ரி இந்த படத்தில் காயத்ரிக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் எழுதி வச்சுக்கங்க இந்த படத்தில் காயத்ரிக்கு நேஷனல் அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷன் அப்படி ஒரு அவதானிப்பு நீங்கள் அந்த மூணு வகையான அந்த நடி நான் பல கதாநாயகிகள்கிட்ட போய் கதை சொன்னேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே கேட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ரெண்டு பேரும் நல்ல லவ்வர்ஸ் ஒரு இருபது வயசு அந்த 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 காலங்கள் நல்லா செகண்ட் ஆஃப் வந்தோடனே டகார்னு போயிடுவாங்க அப்படி நான் கதாநாயகனாக நாயகம் நடிப்பேன் அதே சமயத்தில் இரண்டு குழந்தைக்கு தாயாகவும் நடிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு நான் உடனே சொன்னேன் இந்தியா ஃபுல்லாக உனக்கு வேலை இருக்குது காயத்ரின்னு சொன்னேன் ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக கதைப்படங்கள் எடுக்கிறவங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் போய் நடிக்க போகிறீங்க பெங்காலில் நடிக்க போகிறீங்க கேரளாவில் நடிக்க போகிறீங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ காயத்ரிக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் காயத்ரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் குஞ்சாக்கா கோபனோட மலையாளத்தில் ஒரு படம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் ஹீரோயினா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க இசைஞானி அவர்கள் என்னை வந்து ஏன் நிராகரிக்கணும் என்னை ஏன் கூப்பிடும் என்னை வந்து அந்த இசைக்கு ஏன் என்னை வந்து வர வைக்காமல் போகணுன்ற கணக்கு காரணம் மட்டும் எனக்கு தெரியவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் இதில் என் மனசு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லைடா இவ்வளோ அன்பு வச்சுருந்தோம் ஏன்னா ஹீரகானி நம்மளை கூப்பிடல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் கேட்கும்போது கார்த்திக் ராஜா சார் தான் காரணம் அப்படின்னு யுவன் சங்கர் ராஜாவோட அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வினோத்துன்ற தம்பி என்கிட்ட சொன்னேன் நான் சொல்லி கார்த்திக் ராஜா சாருக்கு எனக்கு என்னடா சம்மந்தம் இருக்குது இல்லை மூணு பேர் பேர் போட்டிங்களா ஒரு பேரை தூக்கிட்டிங்களா அதனால் அவங்க அப்பா ப்ரொமோஷனுக்கு வர வரமாட்டாரா என்னங்கடா டே நினச்சதுன்னு நடந்ததுன்னு ஏ ராசா இந்த பாட்டு கடைசியில் எனக்கு தானா ராசா நான் என்ன பாவம் தெரிஞ்சோம் தர்மதுரையும் ஒரு படம் எடுத்தோம் அது இது என்ன இது இது எந்த வகையிலையும் அது நியாயமாக இருக்கான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு இயக்குனரை அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டால் இல்லை அவங்க ரைட் ஓகே வாட் எவர் இட் மேபி இது வந்து நான் பத்திரிக்கையில் செய்ய பல பேட்டிகளில் கூட நான் இதை சொல்லலை நான் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டேன்றதுக்கான காரணமே எனக்கு தெரியலை ஏன் நான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகப்பட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணமே எனக்கு தெரியலை ஆனால் இந்த படத்தோட பாட்டு அவருடைய இசை மேதமே நான் பாராட்டுறேன் என்ன காரணம்னா நான் மூன்று மூன்றரை மணி ஒரு மூணு மணி நேரம் இருபது செகண்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கரெக்டாக பாட்டு மூணு நிமிஷம் அந்த அந்த இருபது செகண்டுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அந்த வகையில் இசை இப்பையும் நாம் அவரை வந்து இந்த படத்தின் முதல் மாமனிதனை நான் வந்து நான் மதிக்கிறேன் இந்த படத்தோட முதல் மாமனிதனாக இசைஞானி அவர்களை நான் மதிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து இந்த படத்தை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை பேச மாட்டாரா இது அவங்களுடைய பையனுடைய படைப்பு இல்லையா யுவன் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யுவன் சங்கர் ராஜானு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தானே இந்த படத்தில் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை ஐயா நீங்கள் வந்து என்னை உள்ளே கூட விடலை அது விட்டு தள்ளுங்க நீங்கள் ரெண்டு வார்த்தை இந்த படத்தை பற்றி இந்த படம் இப்படிப்பட்ட கதை இப்போ விஜய் சேதுபதி வந்து மும்பையிலேருந்து வந்து இங்கே வந்து பேசும்போது ஆனால் நான் இன்னொரு சம்பவத்தை சொல்லிக்கிறேன் இசைஞானி அவர்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் சேது லேட் ஆகிட்டான் வர்றதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க சேது வர்றதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் லேட் ஆகிட்டாப்பில்லை ஷூட்டிங்லேருந்து வர்றதுக்கு நான் வாசலில் வெயிட் பண்ணுறேன் அந்த முருகேசன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஜூஜூ என்னடா இளையராஜா உட்காந்துருக்காரு வராமல் இருக்கான் எங்களை எங்களை சேதுங்கடா சார் இப்போ தான் கிளம்பி இப்போ தான் பேக்கப் ஆச்சு சார் அங்கேருந்து வந்து இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சேது பத அங்கே காரணம் பாட்டி இறங்கி ஓடி வர்றாப்புல அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் என்னையும் சேதுவையும் பார்க்குறதுக்கு இந்த படத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ராஜா சார் உட்காந்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் எப்போ நான் பார்த்தேன் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போகும்போதையோ அவர் வரலைனா கேவலமையா அசிங்கமையா அவங்க வீட்டில் போய் கே அவங்க ஆஃபீஸில் போயிட்டா எங்களால் கேட்க முடியாது அப்புறம் நான் தான் சேதுவை கம்பல் பண்ணி நிகில் முருகனை கூப்பிட்டு போய் காலில் விழுந்துருவோம் வா விழுந்து ரெண்டு ஃபோட்டோவாக எடுத்து மீடியாவில் போட்டுட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு போவோம் 
அப்படின்னு போகணும் ஆக இந்த மேடையிலிருந்து நான் சொல்லிக் கொடுவது ஒன்றே ஒன்று தான் கூட நிறைய படம் நான் வேலை செய்கிறேன்னு ஆசைப்பட்றேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் என் படத்துக்கு நீங்கள் இசையமைக்க ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் ஒரே கண்டிஷன் நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறதை நான் பார்க்கணும் நீங்கள் ரீரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதனால் உங்கள் மேலே பேரன்பு வைத்திருக்கிறவர்களை காரணம் இல்லாமல் நிராகரிக்காதீங்க அது நிறுவ ரொம்ப பெரிய எனக்கு மன வழியையும் வேதனையும் தூங்க முடியாத ஒரு தன்மை எனக்கு அது உண்டாக்குச்சு அது இந்த இந்த மேடையில் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இந்த படம் ஒரு நல் உணர்வு மிக்க ஒரு ஒரு படம் இது மக்களுக்கான படம் இது வந்து பரபரப்பான ஒரு படம் ஏன்னா இது ஒரு அப்பா பற்றிய படம் இது அப்பா பற்றிய படம் கிடையாது ஒரு மனுஷனை பற்றிய படம் ஒரு மனுஷனை பற்றிய படம் எப்பயுமே நம்ம வீட்டை பக்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற துளசி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பக்கத்தில் இருக்க அருவம்புள் நமக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒரு வைத்தியத்தை தேடி வடக்க ஓடுவோம் பக்கத்துலேயே இருக்க துளசி இந்த பக்கம் இருக்க அருகம்புல் ஏன்னா மருந்து நம்ம வீட்டுக்கு சுற்றியே இருக்கும் ஸோ அப்படி நமக்கு அருகிலேயே நமக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிற மா மனிதர்களை அடையாளப்படுத்துகிற படம் தான் இந்த படம் பல பேரை நம்ம கவனிக்காமல் இருந்திருப்போம் அவர்களுடைய செயல் பெரிய செயலாக தெரியாமல் இருந்திருக்கும் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் இன்னும் மிக சரியாக சொல்லணும்னா அந்த கமிட்மெண்ட் தன்னை அறிந்தால் உண்மை இன்பம் தன்னலம் மறந்தால் பெரும்பேர் இன்பம்னார் கண்ணதாசன் அந்த கமிட்மெண்ட் தன்னை அறிந்து ஒரு விஷயத்துக்காக உழைக்கிற அந்த வைராகியம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டிய படம் இந்த படம் அதோட முதல் ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் விஜய் சேதுபதி இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படத்தில் காயத்ரி விஜய் சேதுபதி ஒரு பெரிய பில்லரா குரு சோமஸ்தரம் இந்த மூணு பேரும் கேரளாவுக்கும் நமக்குமான ஒரு ஒரு நட்பு ஒரு அன்பு இந்த படத்தில் இருக்கு கேரளாவுக்கும் நமக்குமான ஒரு அன்பு எப்பயுமே என் படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக நல்லிணக்கம் சமூக நல்லிணக்கம் இந்த படத்தில் ஊறி இருக்கு இந்த படத்தில் ஊறி இருக்கு இது இந்த காலகட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு படமாக இருக்கு இந்த படம் இந்த இடம் இந்த கோபம் நான் குடித்த இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஆர் கே சுரேஷ் ஆர் கே சுரேஷ் ஆர் கே சுரேஷ் நான் வந்து சாகும் வரை ஆர் கே சுரேஷை மறக்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டாங்க ஏன் வயிறு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க இது பேருகால தேதி தெரியாத கர்ப்பங்க அவ்வளோ பல பேர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அது மாதிரி இந்த படம் முதலில் சுகமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுமையாகிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு தேவையில்லாத சிக்கல்கள் இதில் போயிடுச்சு ஒன்றும் கிடையாது யுவன் சங்கர் ராஜா மேலே எந்த தப்பும் கிடையாது யுவன் சங்கர் ராஜா பாவம் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்தை ஒரு பெரிய ஆசையோட என்னையும் விஜய் சேதுபதியும் வந்து கமிட் பண்ணி இந்த படத்தை அதான் அவர் செஞ்சார் என்ன அவர் முதல்ல எடுப்பார் கை பிள்ளையா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் கையில் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை வந்துச்சு அவருக்கு இந்த படம் வெளியில் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இந்த படம் வெளியே வருவதற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தக்கூடிய யுவன் சங்கர் ராஜா அவருடைய துணைவியார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என் இதயத்திலிருந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த அம்மா அந்த சகோதரி வந்து தான் ஏன்னா அவர் வந்து அவருக்கு மியூசிக் டைரக்டர் அவருக்கு வியாபாரம் தெரியலை யாரோட என்ன பழகுது என்னன்னு தெரில அவர் போய் அவர் கொண்டு எல்லா எல்லாருமே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவர் கூட இருந்த அந்த கூடார் நட்பு தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருந்துச்சு இந்த பாமனிதனுங்கிற படம் அவருக்கு 
இனிமே இந்த படம் வெளியான பிறகு இனி அவர் நிறைய படம் எடுக்க போகிறாரு வேணால் பாருங்கள் இன்னும் இருபது முப்பது படம் அவர் எடுக்க போகிறாரு ஏன்னா அவருக்கு ஒரு முப்பது படம் எடுத்த ஒரு அனுபவம் அவருக்கு வந்துருச்சு இந்த ஒரு படத்தில் அவருக்கு வந்துருச்சு அதனால் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் எடுப்பார் ஸோ முதல் முறையாக இளையராஜா யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிற காயத்ரி நடிக்கிற ஆர் கே சுரேஷ் தர்மதுரை டைரக்டர் அதாவது சுரேஷ் வந்து முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் சுரேஷ் வந்து முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு அதுக்கப்புறம் தான் கலைஞன் அதுக்கப்புறம் தான் நடிகன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண புள்ளி எதிரான்னு கேட்டால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மாமா இந்த படத்தை நான் பார்க்கணும் மாமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் ஒரு ஷோ போட்டேன் சரி ரெண்டு பேர் பார்ப்பாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பார்த்துட்டு பாப்பா நல்லாயிருக்கு மாமா அப்படி அப்படின்னு பாராட்டிட்டு அடுத்து நான் ஃபோன் பண்ணி மாமா எனக்கு இன்னொரு ஷோ கிடைக்குமா ஜூஜோ எதுக்கு இன்னொரு ஷோ எனக்கு டவுட் ஆகிடுச்சு ரைட்டு அவங்க தெரியும்ல இன்னொரு ஷோ கேட்டால் என்ன ரைட்டு அப்போ ரெண்டாவது ஷோ போட்டோம் போட்டால் எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு சார் இங்கே ஷோ இங்கே டிஸ்ட் இங்கே படம் பா வாங்குறதுக்கு பார்க்குறாங்களா இல்லை ப்ரீவியூ ஷோ நடக்குதா சார் அவங்க என்ன ஏன் சொல்கிறார் இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க சார் சார் இது என்ன சார் ரொம்ப தப்பாக இருந்தேன் சார் இது சினிமா சார் இது நான் வர்றேன் நான் கிளம்பி போனால் ஒரு இருபது பேர் அதில் ஒரு அஞ்சு தர்மதுரை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க நம்ம உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க அவங்களோட உட்காந்து படத்தை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு தான் இந்த படத்தை தமிழ்நாடு கேரளா ஆர் கே சுரேஷ் வாங்கினது ஸோ அந்த இருபது பேரும் உடைய கண்கள்லாம் அன்றைக்கி நான் இருந்த ஒரு மலர்ச்சியும் ஒரு நெகிழ்ச்சியும் அவங்க எனக்கு கை கொடுத்ததும் எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு நான் ஏன் வந்து நான் எப்போயுமே நான் எனக்கு வந்து இந்த கால்குலேஷன்லாம் தெரியாது நான் ஏன் வந்து சுரேஷ் கிட்டே வந்து இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா இந்த படம் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா சுரேஷ் வந்து இந்த படம் இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு பென்ஸு கார் வாங்கி தரமாமான்னு சொன்னாப்புல அந்த பாயிண்ட்டை நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆஹா இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா அப்போ நான் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு ஆயிரம் தான் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் பதினஞ்சுனா சாரி பாமா பிஎம்டபிள்யூ தான் அப்படின்னு சொன்னாப்புல ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு பென்ஸு கார் ரைட் அந்த படம் ஆரம்பிக்கவே நான் இனோவா வச்சுருந்தேன் போக போக இனோவாலேருந்து ஸ்விஃப்ட் டிசைனுக்கு வந்துட்டேன் அப்படியே பைக்குக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் மருமையை தான் என்னை கூப்பிட்டு தான் மாமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து அடுத்த படத்துக்கு எனக்கு கமிட் பண்ணியிருக்காப்புல கமிட் பண்ணி அதனால தான் இந்த ஃபார்ச்சுனர் காரே வாங்கினேன் நான் அதனால் எனக்கு வந்து மருமகன்ட்டருந்து நமக்கு கார் வரணும்னா இது இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணணும் ரைட்டு அப்படின்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மதுரை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு கணக்கு தப்பாயிடக்கூடாது இல்லை ஒவ்வொரு பொருட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பராக வாங்கி கையில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இதுவரை என்னுடைய இது என்னுடைய ஆதங்கம் தானே உடைய குற்றச்சாட்டு அல்ல தயவுசெய்து இது அன்பு தான் கோபம் கூட ஒரு ஒரு வகையில் காட்ட தெரியாத அன்பு தான் நம்மளை புரிஞ்சுக்கலையே நம்மளை ச நம்மளை ஏன் புரிஞ்சுக்காமல் விட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த படத்தை என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தை பார்க்கும் மக்கள் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான் அது யாராக இருந்தாலும் உங்கள் இந்த படத்தை பற்றிய அபிப்பிராயத்தை ஏதாவது வகையில் பதிவு செய்யுங்க அது எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அந்த கருத்தை நீங்கள் பதிவு செய்யுங்க இல்லை படம் டிலே ஆனதுக்கு இளைய இளையராஜா சார் காரணம் கிடையாது படம் டிலே ஆனதுக்கு இளையராஜா சார் காரணம் கிடையாது படம் வந்து டிலே ஆனதுக்கு காரணம் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பற்றிய ஒரு முழுமையான ஒரு விஷயங்கள் அவருக்கு தெரியலைங்க அவர் கூட இருந்தவங்க அவருடைய நண்பர்கள் அவங்கள ராங் கைடன்ஸ் பண்ணாங்க அதுதான் இந்த தாமதத்துக்கான காரணம் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது அப்புறம் இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது கொரோனா அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு விஜய் சேவி சார் உத்தரம் படம் பண்ணிங்க அருமையாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் நன்றி அவர் வந்து அண்ணன் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க நடிகர் திலகம் அவன் வீட்டில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வச்சு பண்ண அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து நடிகர் திலகம் கூட தொடர்பு இருக்கா நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரி எம்ஜிஆர் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது சின்ன வயசில் இல்லை நான் ரெண்டு பேரையும் பார்த்ததில்ல நடிகர் திலகம் அவர் இறந்து போனப்போ நான் வந்து துபாயில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் 
ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தான் நினைக்கிறேன் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருந்து போனப்போ நான் எங்கள் ஊரில் இருந்தேன் எண்பத்தி ஏழு இல்லையா எண்பத்தி ஏழு எங்கள் ஊரில் இருந்தேன் அஞ்சாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அந்த சார் இது பண்ணதுங்கிறது நான் படம் பார்க்க ஆரம்பித்து நான் ரொம்ப பிரமித்து பியந்த நடிகர்கள் வந்து நடிகர் திரும்ப சிவாஜி கணேசன் அவர்களும் எம்ஜிஆர் அவர்களும் அவங்க போட்ட கணக்கு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு இப்போ தான் புரியுது நீங்கள் வெளியேருந்து ஒரு தொழிலை பற்றி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அந்த தொழிலுக்குள்ளே போகும்போது தானே தெரியும் அதோட மகத்துவம் வந்து அதில் கிரேட்டஸ்ட் பர்சன்ஸ் யார் அவங்களோட வேலைலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரசிகனாக இருக்கிறதுக்கும் பார்வையாளர் ஆடியன்ஸாக இருக்கிறதுக்கும் அதே தொழிலிருந்து பார்க்குறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது சார் அப்புறம் ஹீரோவாக நீங்கள் நிறைய வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் வில்லனாக நடித்த மாஸ்டர் வந்து இரநூறு கோடி இப்போ வில்லனாக நடித்த விக்ரம் வந்து முந்நூறு கோடி ஒரு நடிகராக வந்து அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் எப்பவுமே காம்பினேஷன்ஸ் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஜென்ரலாக வந்து சினிமா சொல்லுவாங்க அது எனக்கும் நிறையா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க காம்பினேஷன்ஸ் இவங்கள எப்படி கமிட் பண்ணுங்க எப்படி ஒரு இப்படி இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கட்டும் டைட்டில் இப்படிக்குனா அப்படி வந்து சேர்ந்தால் அப்படி இருக்குங்க எனக்கு எல்லா படத்தையும் அப்படி கணக்கு போட்டு பண்ண முடியல அப்படி அப்படி ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசு ஒத்துக்க முடியும் ஏன்னா சில நல்ல படங்களை கதாபாத்திரங்களுக்கு எல்லாம் திரும்ப உனக்கு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நான் நான் வந்து அடிப்படையில் நான் வந்த இந்த நான் காசு வேணும் சம்பாதிக்க தான் வந்தேன் நான் அது நிறைய இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கேன் நான் கடன் இருந்தது அதை வந்து அடைச்சிருவோமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் அந்த நான் வந்ததுக்கப்புறம் சினிமா ஈர்க்கப்பட்டுச்சு இது மேலே மரியாதையும் அன்பும் கூடிடுச்சு அப்போ அதை வெறும் அந்த டேர்ம்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு மட்டும் மனசு வரல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிடிச்சிருக்குன்னா அதை போய் இப்போ நடிக்கலாமேன்னு தோணும் ஸோ அவ்வளோதான் மற்றபடி அந்த கணக்குக்குள்ளே நான் எடுத்து பார்க்க மாட்டேன் பட் இந்த என்ன இருக்குது சில படங்களில் சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்போது இப்போ சுரேஷ் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ காத்தவர்கள் ரெண்டு காதில் ஒரு அமௌண்ட் பண்ணிச்சு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு அது ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அது அதுக்கானதையும் சின்ன படம் பண்ணும்போது அதுக்கானதையும் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பட் மற்றபடி மோஸ்ட்லி நான் நல்ல படம் நினச்சி சின்னதாக வெளியிடும் போதெலாம் அதில் செம்மாடி தான் வாங்குகிறேன் நான் தயாரித்து பண்ணும்போதும் சரி பட் இருந்தாலும் அந்த இயக்கமும் ஆசை இருக்குது ஓகே அவ்வளோதான் விஜய் சேதுபதி நீங்கள் சீன ராமசாமி சொல்லும்போது நிறைய மன வருத்தங்களை பதிவு பண்ணார் நீங்கள் எப்படி இப்போ கார்த்திக் ராஜா கூட யுவன் கூட இளையராஜா கூட எல்லாம் எந்தளவுக்கு நட்பும் அன்பும் வச்சுருக்கீங்க இப்போ அவங்க உங்ககிட்ட நல்ல ரேப்போல் இருக்காங்களா நான் கார்த்திக் ராஜா அவர்களை சந்தித்ததே இல்லை நல்லா எனக்கு தெரியாது இவனோட நான் பேசுவேன் பழகுவேன் ராஜா சார் மேலே பெரிய மரியாதை இருக்குது ரெண்டு மூன்று தடவை போயிருக்கேன் நான் வெற்றி சார் படத்துக்கு போனேன் நம்ம படத்துக்கு சார் கூப்பிட்டு போனேன் நான் போயிருக்கேன் நான் எப்பயுமே ராஜா சார் மேலே இருக்கிற மாதிரி அவரும் சாரும் அதை தான் சொன்னார் அந்த மரியாதையும் அன்பும் எப்பயுமே இருக்கும் அது சில இடத்துல சில ஹேர்ட்னர் தான் அவர் பதிவு பண்ணார் இல்லையா அதுவும் அழகாக சொன்னார் கோபம் கூட ஒரு வெளிக்காட்ட முடியாத ஒரு அன்புதான்னு சொல்லிட்டு அது அவ்வளோதான் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளோதான் அது மேலே ஒன்றும் இல்லை இப்படி பார்த்தா திரும்பி போட்டு ராஜா சார் பாட்டு கேட்க மாட்டோமா அந்த அது கேட்காமல் எப்படி இது பண்ணுமோ அதில் மயங்க மாட்டோமா என்ன அது இயல்பு தானே அது இதுக்கு நான் பதில் சொல்லுமா அவர் பதில் சொல்லுமா என்ன கோபமாக கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லிட்டோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நீங்கள் இங்கே ஒரு நிமிஷம் இருங்க அண்ணே இது ரொம்ப கேட்டேன் சொல்லுங்க நாளைக்கு காலில் என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரியாதுண்ணே நான் இதை அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லைண்ணே இது என்ன முதல்ல இது நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு திரும்பி திரும்பி சொன்னால் அது இதுவாக இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு என் என் பார்வை இல்லை ஓகே அது ஒரு மாயை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்படி இருந்தால் தான் இது தான் எல்லாருக்கும் அவங்க என் ஜான் உடம்புக்கு அந்த எட்டு ஜான் தனித்தனியோ அப்படி தான் தனித்தனி எல்லாருடைய சிந்தனையும் உடலும் அறிவும் தனித்தனி அது அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஃபிக்ஸ் பண்ண கூடாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் அது மற்றவங்ககிட்ட போய் திணிக்க முடியாது நான் என்கிட்ட நான் வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து தேவைப்படுது டிமாண்ட் பண்ணுது என்னால் அது பண்ண முடியும்னா பண்ணுவேன் ஒரு வேலை முடியலனா முடியாது படத்தை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு பண்ண மாட்டேன் இப்போ நானும் போடி தான் பண்ணும்போது நான் நல்ல வெயிட்டில் இருந்தேன் விக்கி கிட்டே சொல்லிட்டு இருந்தேன் விக்கி நான் நீ எழு அந்த கதைக்கு உண்டான ஆளாக மாற முடியாது விக்கி அதனால் வேறு யாராக வச்சு பண்ண நான் இன்னும் நாலு சீர் ரெஃபர் பண்ணேன் நான் அப்போது சில பேருக்கு அந்த கதை பிடிக்கல புரியல அப்போது நான் எட்டு நாள் சாப்பிடல வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன்
ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு பின்னாடி நடந்த எல்லாத்தையும் வந்து மேடையில் சொல்ல முடியாதுல்ல ஒரு முறையும் சொல்லுவோம் வேணாம் டேட் இடிக்கும் பத் தப்பாகிடும் அப்படின்னு எல்லா கணக்கும் சில சமயம் சொல்லுவோம் சில சமயம் எமோஷ்னல் ஒரு காரணமாக இருக்கும் சரி நம்ம முடியும்னு நினச்ச பண்ணுற சமயம் தான் அது ஸோ அதனால் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு மேலே கழிச்சு நடக்குது எதுவுமே நான் கணிக்கிறது இல்லை நான் வாட்டுக்கு ஒரு ஆனால் அது ட்ரை பண்ணுறேங்க நான் நான் அதில் முயற்சி மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்குமே இது வந்தால் ஆடியன்ஸ் அப்படிலாம் தோணவே தோணாதுண்ணே பயம் மட்டும் தான் இருக்கும் விஜய் டே நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடித்தோன்னே நான் மானிட்டர் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னால் என்னை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நான் உள்ள நான் உழுந்து நடிக்கிறமான் மட்டும் தான் இருக்கும் நான் ஒரு பார்த்தோன்னா ஒரு படத்தில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் மானிட்டர் பார்த்தனால பெரிய விஷயம் மற்றபடி எனக்கு தேவையில்லாம் போய் பார்க்க மாட்டேன் டைரக்டரோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் பெர்ஃபார்மே பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த கணக்கே வராது ஸோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சு டப்பிங்கில் பார்ப்போம் அப்புறம் ஆடியன்ஸ் எப்படி ரிசீவ் பண்ணாலும் ஒரு அந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ வந்து அந்த டென்ஷனோட மட்டும்தான் இருக்குது அது எத்தனை படம் நடித்தாலும் பட்டாம்பூச்சி அடிவயத்தில் பறக்க தான் செய்யும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நன்றி விஜய் அவர் சொன்னார் பிஎம்டபிள்யூ பென்ஸ்னு நிறைய காரோடைய ஆசைகள்லாம் இயக்குனர் பதிவு பண்ணார் ஆர் கே சுரேஷ் வாங்கி தருவார் மாமா மச்சான் சொன்னார் நீங்கள் குரு வணக்கமாக நிறைய விஷயங்கள் அவர் மேலே வச்சுருக்கீங்க அது அவர் மைக் கேட்குறாரு இல்லை நான் நாங்கள் தனியாக பார்த்து எல்லாத்தையும் மேடை ஏற்றி தான் சொல்லணுமா சார் காயத்ரிட்ட ஒரு கேள்வி நீங்கள் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காலம்ல இருந்து விஜய் சேதுபதி கூட நிறைய விதவிதமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ஜேர்னி இந்த ட்ராவல் அவர்கிட்ட இருக்க சேஞ்ச் ஓவர் என்ன டேக் அவே இது வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க என்ன பார்க்குறீங்க அவர் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆய இவால்வ் ஆயிருக்கார் ஒரு ஆக்டராக நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான டைமில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தார் இது ஓகேவா ஓகேவான்ற ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஷூட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணோம் எல்லோரும் சேர்ந்து அங்கேருந்து இன்றைக்கி எந்த மேடையில் போனாலுமே நடிப்பின் அறக்கர் அப்படின்றாரு அந்த க்ரோத் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆன விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ படம் நடிக்கிறோம் நம்மளால் வெரைட்டி கொடுக்க முடியுமா இன்னும் நான் வந்து பிரேக் பண்ணி இதுதான் என் லிமிட்னா அதையும் பிரேக் பண்ணி நான் புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி பூஜா தேவரியா வச்சு ஒரு ஆக்டிங் கோச் வச்சு அவங்க பண்ணது நான் பாராட்டுறேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயம் ஒரு லெவலுக்கு போன அப்புறமா நான் என்ன பண்ணாலும் ஏற்றுப்பாங்கன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வராமல் இல்லை இது எதுவுமே யோசிக்காமல் நான் ஒரு ஆக்டராக எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு யோசனை வந்து நான் பாராட்டுறேன் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஹிஸ் பிக்கெஸ்ட் ப்ரோக்ரெஸ் டில் நவ் டில் டேட் விஜய் சதவி சார் காரு இதெல்லாம் வந்ததுனால கேட்குறோம் எங்கே தான் இந்த விக்ரம் படம் அந்த முந்நூறு கோடியில் சந்தனத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து அந்த டைரக்டருக்கு கார் வாங்கி கொடுத்தாரு அசன் டைரக்டருக்கு பைக் கொடுத்தாரு சூர்யாவுக்கு வந்து வாட்ச் கொடுத்தாரு சந்தனத்துக்கு வந்து கமல் சார் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தார் கமல் சாரோட நடிக்கிற வாய்ப்பை கொடுத்தாரு அது பெரிய பாட்டு என்னங்க அது ஏங்க அது இவ்வளோ பெரிய விஷயங்க அது வாழ்நாளில் வந்து நான் கற்பனை கூட பண்ணது இல்லைங்க நான் நடிகை நான் அவங்க கற்பனை பண்ணல அப்புறம் அவர் அவர் வீட்டில் ரெண்டு படம் ரம்மி அப்புறம் நிக்கில் இருந்தார் ரம்மி நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆடி லான்ச் பண்ணோம் நானும் காயத்திரியும் போயிருக்கோம் ஸோ அப்போ அப்பயும் கற்பனை பண்ணல நான் அங்கே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக போன போதும் கற்பனை பண்ணல ஸோ எத்தனை நான் ஒரு முறையோட யோசிக்கல நான் இப்படிலாம் நடக்கணும் நான் அதனால் வளர்ப்பேன் சொல்ல மனுஷனாக இருக்கிற இப்போ என் வாழ்க்கை நான் அனுபவமாக இருக்கிற ஒரு நாற்பத்தி மூணு வருஷத்தில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடுற பிளான் ரொம்ப சின்னது வாழ்க்கை பல கோடி வருஷமாகவும் கலை பல கோடி வருஷமாகவும் இருக்குது இந்த உலகத்தில் அது போடுற பிளான் தான் கிரேட்டஸ்ட் பிளான் இப்போ சம சரண்டர் ஆகிறது பெட்ரு நான் சரண்டராக தான் சிறப்பு தோணுது ஐயா ஐயா அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கார் ஆசைன்னு ஒன்று சொன்னீங்கல்ல அது நான் எனக்கு நான் வந்து கேட்கவே இல்லை அவராக தான் என்கிட்ட மாமா நான் பாட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன் என்கிட்ட வந்து அவராக தான் சொன்னாப்புல மாமா எனக்கு அப்போ பென்சுக்காரனா கூட என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவராக வந்து என்கிட்ட சொன்னாப்புல இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா பென்ஸுக்கார் ஒன்று வாங்கி தரினார் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற விக்னேஷை கூப்பிட்டு பென்ஸுக்கார் என்ன வரடான்னு கேட்டேன் அது ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இருக்குது சார் நான் விடுறா அங்கேலேருந்து ப்ரொமோஷன் ஏற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சாரி சார் ஒரு நிஜமாகவே அவர் வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இல்லை எவ்வளோ கணக்கு கார் வாங்கக்கூடிய
கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக நான் ரொம்ப கெஞ்சி மக்கள் கலந்து அப்பா பாட்டு வச்சார் ஆமாம் அவருக்கு அவர் அப்படி ஆசைப்படக்கூடிய ஆள்லாம் இல்லை அவர் நினச்சா நிஜமாகவே அந்த கதைகள்லாம் எழுத முடியும் அவரால் அது முடியக்கூடிய ஒரு மனுஷனார் முடியாமல் இல்லை ஆனால் அவருக்கு ஒன்று வச்சுருக்கார் நான் பண்ணுற படங்கள் இப்படி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேட் நான் இப்போ தான் ஓரளவு சொல்லியிருக்கார் சார் அவனுக்கு சண்டை படம் தானடா சண்டை படனே பேர் வச்சு சண்டை படம் எடுப்பேன்டா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படிலாம் ஸோ அதனால் நான் தான் அவர் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களால் இவ்வளோ யோசிக்கிற மனுஷன் அந்த பக்கம் போகலாம் வாங்க அப்படின்னு அது பேர் கமர்ஷியல் இல்லைங்க அது ஏன்னா கதையாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக யோசிக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ரொம்ப மண் சார்ந்து இருக்கும் எமோஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மக்களுக்கு வந்து புரியறதுலாம் தலை சுரிய வேண்டாம் சிம்பிளாக கடத்திடுவார் சண்டை காட்சியும் நல்லா போ இன்னும் கொஞ்சம் குத்து பார்த்தா கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க சார் என்ன சார் இல்லைன்னு சார் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ தான் ஏதோ வந்திருக்காப்பில் ஸோ அதனால் அவர் அப்படி ஆசைப்பட்ட ஆளாக இருந்தால் அவர் எப்பயுமே அவரால் அதை முடியக்கூடிய ஆளும் தான் தர்மதுரை ட்ரெயிலருக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட நான் இதை மாசாக கமர்ஷியலாக எப்படி காட்டலாம் அப்படின்னு அப்போ படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுத்தேன் மிஞ்சி போனால் ஒரு பக்கெட் எடுத்து அடிக்கிற ஷார்ட் வச்சுருக்காரு அப்படியே யோசிச்சு சரி இதை வச்சு நம்ம ஆக்ஷனை கொண்டு வந்து இந்தியா வைக்கலாம்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணோம் இன்னொன்று இருந்தது நான் தர்மதுரையில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு இஸ்லாமிய நண்பர் இருப்பார் அவருக்கு எனக்கு சண்டை வரும் நான் சொன்னேன் சார் சண்டை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம மண் இருக்கிற கிரௌண்டில் எடுப்போம் புழுதி பறக்க எடுத்துக்கலாம் சார் சண்டையை அப்படின்னு நான் கேஞ்சிடேன் ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபைட் எடுப்போம் சார் மாதம் எடுத்துடும் சார் டெய் அவன் தான் நான் கடைசியில் வந்து உன்னை காப்பாற்றணும் இப்போ அடித்து அவன் எப்போ காப்பாற்றணும் சார் அவன் அஞ்சு வயசில் மறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சார் வாங்க சார் சண்டை எடுப்போன்னு சொன்னேன் அப்பயும் ஒத்துக்கல இடம்பூர் லேவில் மட்டும்தான் ஒத்துக்கிட்டார் அப்போயும் உஷாராகிட்டார் இடம்பூரில் இன்னும் வரல சார் அது தயாரிப்பாளர் கேளுங்க நன்றி ஆமா உங்க வாக்கு பழி கேட்டோம் இப்பெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணாதான் நிறைய சின்ன பொண்ணு நிறைய நடிக்க வர்ற பொண்ணுங்க வந்து அம்பாவெல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரும் நான் நான் மகனில் படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் அப்போ வந்து சார் எங்கள் லாட்ஜ் ரோல் காலனியில் ஷூட் போயிட்டு இருந்தேன் சார் அப்போ வந்து சார் என்னை போய் திரும்பி ஷேவ் பண்ணுறா சொன்னாங்க சார் ஆனால் பக்கத்தில் சலூன் கடையில் போயிட்டு ஷேவ் பண்ணோம் அப்போ அந்த அண்ணன் உட்காந்துருந்தாருங்க சார் அந்த அண்ணன் சொன்னார் தம்பி சலூனில் படம் எடுக்க சொல்லுங்கள் ஒரு சீனாவது ஒரு காட்சி அறைக்க சொல்லுங்கள் சலூனில் காட்சி எடுத்தால் அந்த படம் ஹிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து படத்தில் லிஸ்ட் சொல்கிறாப்பில் நான் வந்து நன்றிண்ணே இந்த இந்த தகவலுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி தமிழ் படங்கள் பெரும்பாலும் வந்து ரஜைன் மூவி தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க சோ முதல் படம் நீங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கீங்க சோ அது முரண்பாடுகள் ரீசன்ட் டைம்ல நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் படம் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலீஸ் பண்றீங்க முரண்பாடுகள் பேச்சுவார்த்தைகள் ஏதாவது போச்சா உங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் கிடைச்சதா சார் சினிமா வேற அரசியல் வேற சினிமாக்குள்ள எப்போதும் அரசியல் கொண்டு வர வேணாம் இன்னொன்னு இந்த படத்தை சிட்டி வாங்கியிருக்கிறது ரெட்ஜெயின்ட் தான் ஒரு தயாரிப்பாளராக ரெட்ஜெயிண்ட் கொடுக்கும் போது ஒரு படம் வந்து நூறு கோடி ரூபா கலெக்ட் ஆனால் இவங்க டேர்ம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நல்லது அவங்க கொடுக்குற ரெவன்யூ ரொம்ப நல்லது பர்சன்டேஜும் ஹையாக இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு கோடி ரூபா கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஷேர் டேர்ம்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி போகும் ஸோ இவங்க வந்து அதிக டேர்ம்ஸில் ப்ரொடியூசருக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெட்ஜெயிண்ட் வரவேற்கத்தக்கதான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டூடியோ நைன் எங்களை போன்ற நிறுவனங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களும் நல்ல நல்ல படங்களில் நாங்களும் வெளியிடுறோம் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய பெரிய படங்கள் அப்படி இல்லை எந்த கம்பல் பண்ணி எங்களுக்கு தான் படம் வேணும்னு அவங்க கேட்டதும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு பெரிய படம் வெளியிடுறோம் ஒரு அதான் நான் நான் தான் அதை ஒத்துக்கலையே இப்போ ஒத்துக்கல இருந்தாலும் சொன்னேன் அடுத்த படத்துக்கு நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து அதான் அதுதான் இப்போ நான் பதில் சொல்லிட்டேனே சார் அதுக்கு இப்போ இடம்பொருள் ஏவல் தானே இடம்பொருள் ஏவல் அதுக்கான முயற்சிகள் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பத்திரிகையாளர் சந்த சந்திப்பின் மூலமாக நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை மட்டும் வைக்கிறேன் அந்த படம் இப்போ நான் பார்த்தேன் நானும் அவருடைய தயாரிப்பாளர் திருப்பதி பிரதர்ஸ் போஸ் அவர்களும் சேர்ந்து 
ஒரு இன்னொரு மூணு பேரோட சேர்ந்து அந்த படத்தை நான் பார்த்தோம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் கதாநாயகன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அவர் உடற்பயிற்சி பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக மெலிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்காப்புல கொஞ்சம் எங்கே கெட்டப்பாக இருக்காப்புல ஏன்னா படம் ரொம்ப அப்படியே அற்புதமாக இருக்குது ஏன்னா இதன் மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறதுனா அந்த படத்துக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அதன் மீது ஃபைனான்ஸ் ஏதாவது அப்படி கொடுத்தவங்க இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் இப்படியே விட்டீங்கன்னா அந்த படம் அந்த படத்தின் மூலமாக ஏதோ வர வேண்டிய ஒன்று உங்களுக்கு வராமல் போயிடும் ஹீரோ சார் நான் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறோம் இத்தனை கோடியில் ஒரு படம் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்னை சுற்றி நடிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நல்ல பிரபலமான நடிகர்களை போடுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் சேது அப்படி சொன்னதே கிடையாது அப்படி ஒரு நிர்பந்தத்தை எனக்கு கொடுத்ததே கிடையாது அப்போ நிறைய திறமையான இளைஞர்களுக்கு நல்ல கேரக்டர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம எடுக்கிறது கதைப்படம் ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இதாக இருக்கணும் படங்கள் இந்த படங்கள் நல்லபடியாக வரணும் அப்போ அந்த புதிய இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தால் அவங்களுடைய பிரார்த்தனையும் சேர்ந்து அவங்க பெற்றோர்களுடைய பிரார்த்தனையும் சேர்ந்து எனக்கு வந்து அந்த படம் மேலும் வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் தான் அது மாதிரி அந்த இடம்பொருள் ஏவலுக்குள்ள நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க இன்னும் நாலஞ்சு வருஷம் தான் நான் ஆயிருக்கு நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க ஸோ கலைஞர்கள் இருக்காங்க அந்த ஒரு கலை படைப்பை முடக்கக்கூடாது அந்த அதனால் அது சம்மந்தப்பட்டவங்க முன் வந்து அதை திரைக்கு கொண்டு வரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இயக்குநர்கள் தான் அதாவது கடைசி விவசாயிக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அவர் தான் மணிகண்டன் தான் காரணம் அது ஒரு அற்புதமான படம் அது அது முதல்ல இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் அந்த படத்தை பார்த்து நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க நிறைய பேர் எழுதியிருந்தீங்க அது அவ்வளோ உற்சாகத்தை கொடுத்துச்சு அந்த படம் எங்களுக்கு வியாபாரமாக பெரும் தோல்வி இருந்தாலும் அது பார்த்த வரைக்கும் அவங்க வந்து மக்கள் பாராட்டி எழுதின வார்த்தைகள் வந்து ஒரு பெரிய காயத்தில் ஒரு மயிலிற வச்சு தடவின மாதிரி இருந்தது ரொம்ப நன்றி அதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் இருக்கிறதுக்கும் சார் தான் காரணம் அந்த வசனம் அப்படி எழுதப்படுது ஸோ அதுக்கு இல்லை நான் இல்லை என்ன பண்ணுறேன்னு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அதை ரசித்து நான் டெலிவரி பண்ணுறேன் அதை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சிந்தனை அவர்களுடையது அது இல்லை நான் ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா நான் அந்த விஷயத்தில் காயப்பட்டேன் என் மன ரீதியாக நான் காயப்பட்டேன் அது உண்மை அதை வந்து நான் நான் கேட்கும்போது எனக்கு சரியான பதில் இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு நான் இயக்குனர் அமீர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் அவர் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆறுதலாக இருந்தாப்பில் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா சரி இப்போ என்ன வேணும் உங்களால் அட்லீஸ்ட் அந்த லிரிக் பேப்பரையாவது கொடுக்க சொல்லுங்கள் நான் பா செக் பண்ணணும் நான் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் கேட்டோன்னா அப்போ அவர் தான் ஃபோன் பண்ணி அந்த லிரிக் பேப்பர் எனக்கு கொடுக்க சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு லிரிக் பேப்பர் எனக்கு வந்துச்சு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நாம் நேசித்து நம்ம விரும்பி நம்ம தேடி போகும்போது காரணம் தெரியாமல் நிராகரிக்கப்படுறது இருக்குது இல்லையா அது ஏன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை அதனால தான் இதை நான் வைக்கில் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐயா நான் உங்களோட பணி புரியறதுக்கு திரும்ப ஆசைப்பட்றேன் அது மாதிரி மைண்டில் ஒரு ஏதாவது கருத்து இருந்த ஷேட் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துட்டு எது இல்லை அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது சார் ஒன்று நான் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்ன தப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்ன தப்புனா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பாட்டை இல்லாமல் பாட்டை எடுத்துட்டேன் பாட்டே வாங்காமல் பாட்டை எடுத்து ஃபுல் படமும் நான் வச்சுருந்தனால என்னை அவங்க கூப்பிட்டு கதை கே கதையோ சுச்சுவேஷனோ கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்போ அவர் படத்தை பார்க்கும்போது இதுதான் பாட்டு ரைட்டு போடுறா பண்ண புரிஞ்ச சின்ன குயில்னு போட்டார் அப்போ ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஒரு பாட்டை போட்டார் இதுதான் உண்மை ஆனால் நியாயப்படிக்கு நியாயப்படிக்கு அவர் என்னை சந்திச்சுட்டாருன்னா 
அந்த சந்திப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு இனிமையான சந்திப்பாக இருந்திருக்கும் நான் அவரோடு பேசுவதற்கு ஆயிரம் வார்த்தைகளை நான் வந்து கோர்த்து சேர்த்து வச்சுருந்தேன் மல்லிகைப்பூ மாதிரி கையில் அப்படியே அள்ளி அவர் மேலே போட்டிருப்பேன் அதனால தான் வந்து அது வந்து இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் கேட்க போகும்போது அது காரணம் வந்து அவங்க பிரதரை போய் சொன்னாங்க அவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது நல்ல மனுஷன் ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றக்க அவரும் புரிஞ்சுக்கிறோம் மிஸ்டர் கார்த்திக் ராஜாவும் என்னை புரிஞ்சுக்கிறோன்றக்காண்டி தான் இதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே சார் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி ஒரே நிமிஷம் எல்லாருக்கும் அனை எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் எல்லா பிரசன்ட் மீடியா எல்லாரோட ஒத்துழைப்பும் இந்த மாமனிதனோட படத்துக்கு வேணும் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு த ஒரு வெளியீட்டு நிறுவனமாக ரொம்ப ஒரு ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இஷ்யூஸில் வர்ற படங்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாகவும் ஏன்னா கொரோனா காலகட்டம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தாமதமாகவும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படம் வெளியே வருது இந்த படம் மாமனிதன் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கமர்ஷியல் ஓரியன்டட் படம் ஸோ ஆஸ் அ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் விரைவில் வந்து அந்த படத்தை பார்ப்பீங்க இருபத்தி மூணாந்தேதி நினைக்கிறேன் இருபத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ரிலீஸ் ஏன் இருபத்தி மூணு இது ப்ரெஸ் மீட் ப்ரெஸ் ஷோ பார்ப்பீங்க இருபத்தி ரெண்டு அல்ல இருபத்தி மூணு நிக்கல் அவர் சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ படத்தை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி அண்ட் முக்கியமாக இந்த படத்தை நார்த் சவுத் வாங்கியிருக்கிறது வந்து என்னோட நெருங்கிய நண்பர் பார்ட்னர் யுவர் பேக்கர்ஸ் கிருஷ்ணா இன்னைக்கு அவர் என்னால் வர முடியல இந்த படத்தில் வர்ற மொத்த வருமானத்தையும் இந்த படத்தில் அவர் வாங்கினது போக வர்ற மொத்த வருமானத்தையும் வந்து பள்ளி கல்வி செலவுக்காகவும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கும் வந்து மொத்தமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நான் சொல்ல சொன்னார் அவர் வராதனால So thank you so much thank you so much இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க